你怎么骑那摩托车呀？没看见我在这走路呢。不是你下来，下来，下来。不是你这臭小子也不说个话啊？你是外星人啊你啊？啊？嘿，嘿，怎么这臭小子要打架是不是？你把这头一摘了，快点。他不信了，今儿个。没见过美女骑摩托呀？不是，哎，不是美女骑摩托车你也不能撞人呀，是不是？你看见我在这走路，你还这样？我跟你说，以后你要不会骑摩托车，别在这块瞎骑啊！再让我看见，我不客气了啊！那你会骑摩托呀？哼，笑话！哥们儿当年骑摩托车的时候，你还不知道跟哪儿和泥巴玩呢。行，要不然我们来比一比。行，比呀、啊，在哪儿比？你的车呢？车。找到了。往前走，那个红绿灯往右拐他在里面，郑德全，你和黑皮打头仔，进去抓人，速度要快。还有，如果有人阻拦，就说你是警察。警察证带好了吗？带好了，带好了，带好告诉你我叫什么呀？以后再在马路上骑车，小心点，好好练练吧自己。
什么？你懂，疯了我！还疯的丽娜吗？我就感觉到这一路上吹的，我这眼睛里全都是眼泪。还有呢？还有啊。啊哈。啊，谢谢你救了我。哎，你是黑帮的。你让我像黑帮的人吗？那追你的人是黑帮的。哦，你知道我为什么要救你吗？为什么？因为我要向你证明，我才是真正的车手。你呀、啊，即使在玩具城里赢我十几个回合。其亮也是个玩具车手，你根本感觉不到车的力量，风的速度。行了行了，我服了，跟你说我彻底服了。我承认你是真正的伟大的摩托车手，我呢，只不过是个电玩高手而已。但是跟你说实话，我根本就不想当什么摩托车手，我也不敢在马路上飙车。我觉着呀、啊，在马路上飙车的人，都是智商有问题，都是神经病。那么明摆着去找死吗？哎，你知道吗？刚才你带着我穿过那俩小铁门的时候，我差点让你给吓死了，你知道吗？哎，行了行了，再次感谢你救了我，宁多多同学，谢谢，拜拜。就在附近。疯了！叶枫的手机就在垃圾里，大头仔，给我找出来！垃圾桶里，不去呀、啊！混蛋！再找。我当时以为是肖老板出卖的我，因为这部手机是我和他约好在紧急时联络用的备用手机，只有他才知道号码。我不知道段工他们。其实专程是冲我来的，更没想到，老方的一块旧手表，后来竟会掀起惊涛骇浪，成为我人生的一大转折点。当时，我立马想到了去当兵，这不但顺了老爸的心愿，而且是不让段工他们找到我的一个藏身的好办法，一举两得。
。云峰，你跑不掉的，我们手上有烧烙板，我们会找到你家里去的。沙总，哎，是我，段工。对不起啊，我初来乍到，路不熟悉。追月峰的手，让他给手。那他人呢？他把手机扔掉了，我暂时没办法追踪他。很可能他已经逃出城外。那找到他家没有啊？还没有。我想从他的搭档肖文辉下手，查出线索。不过我需要点时间。找不到他，你们也别回来了。是。走，找肖文辉。嗯、当时我最担心的是老爸，我怕连累他，因为段公他们是心狠手辣的毒贩，什么事儿都做得出来。万一老爸被他们绑架了。部队，哎，多听领导的话，别老那么张牙舞爪。哎呦，爸，我知道了，你就甭惦记我了。到云南你往嗨了玩啊！你赶紧走吧，一会儿误机了。快点，快点！哎呀，行，您快点吧，一会儿真误机了。快点，快点！师傅，快点开啊！听话、啊。哎，行行行，我知道了啊，我知道，我知道。别让我，你放心吧，我听话、啊。我知道了，我知道，你放心吧。他就安全了。段公不可能找到他。想到这儿，我的心情顿时一阵轻松，而我自己也马上要开始我的新兵生涯。当兵是要吃苦头的，我之前是有心理准备，可我还是没有预料到训练会是这样的折磨，我实在忍受不了。新兵连的领导六亲不认，也说不上话，想来想去，只有向宁烈宇、宁所长求援。连长，我想请你批准，让我给宁所打个电话。不批准，不会费你话费的，两分钟就行。我知道你在想什么，你想打电话给宁所诉苦，我建议你还是把心思放在训练上。回去吧。是。喂，宁所，你好，有什么事儿吗？我就是想问问岳峰在新兵连的情况。训练吃不消，想打电话给您诉苦，我没让他打。他怎么这么凶啊？哎，我跟你说啊，你可别管我和他爸爸老战友的关系，该怎么训练怎么训练，对他一定要严格。我明白了，宁所，您放心吧。我刚做了五十个俯卧撑，一百个仰卧起坐，有什么指示？听说你是个电脑高手，咱们对部电脑显示器老是出问题，你去搞点配件。哦，搞配件儿，那得出去呀、啊。你不想出去是吧？我必须得出去呀、啊，咱们队里哪有配件啊？你看，这除了白菜就是萝卜，准给外出，但是你必须得完成任务。是。
，我保证完成任务。快去吧，跑步。对不起，警卫同志，没事吧？啊，没事没事。这是我的甘蔗带的，是那个小顺尝鲜的，哦、他是挡着你路了。没事吧？我没事。大伯，我纠正你一下，我不是解放军，我是武警。你搁着吧，不碍事我自己没注意啊，没事。没事吧？没事没事。骗你，真的！哎，上回啊，我还没当兵呢，是后来才去的。现在我这新兵连还没结束呢。哎，你这去哪儿啊？嗯、哦，我回家。有人在网上订了一些致电镇的特产，我送货去了。现在回家。啊，你住在致电镇？对啊。哎，你去哪儿啊？呵呵，巧了，我也去致电镇。那块有个边防派出所，我去办点事儿去。小意思，其实这没什么。呃，大家赶紧上车吧。出发了，出发了，出发了，出发了，出发了！这东西都准备整啊，好好检查检查。怎么样？你没事吧？没事，这对我来说，小意思。哎
。好了，走吧。走，走。啊，谢谢你啊，武警驾驶。啊，没事没事，快开车吧。哎，好的。我是中国的边防武警，呃，那你说，呃，上面两个歹徒，我当然得把他们制服了，我得保护大家的财产，还有大家的安全。说，岳峰他们家在哪里？我不知道啊，大哥，不知道。你以为你买通了那些看场的小混混，就能逃脱我们段哥的手掌心？不是大哥，我真的不知道啊！我还嘴硬是吧？<笑>听说这个嘴硬，一般是牙齿长得好。我今天就要看看你的牙齿长得有多好。哎呦我的妈！哎呀！哎呀！哎呀！我知道，我知道，我知道，我知道了。我我我我去过他们家，我我我我，岳峰是警察的导游，我跟踪过他，我知道他们家怎么走。你敢耍我，我就把你的牙齿一个个拔光！哎，我不敢不敢，我我不敢。带走，走。高飞了，东哥，那怎么办？东哥，东哥，你你看，快拿刀，啪，就这么一打，就追出去一个啊。然后那个过来呢，过来以后我啪就一拳就过去了。其实啊，平时我们的训练比这严格多了，这不算什么。<笑>以为跑到部队了，我们就不能找到他。荣德全，你到电视台去查清楚，看岳峰在哪个部队。他刚参军，肯定在新兵连里受训。好，我们就到新兵连。你，立即查出来。是的，哥。新兵刚结束训练，您就把我调过来了，真不愧是我爸的老战友，太够意思了。是边防局领导特批的。哦，怪不得这么顺利呢。哎，您说吧，我怎么报答您啊？报答，你啊，帮我管理好网络系统，好好工作，就是最好的报答。好，好，好，好，好，您放心，我一定好好管理网络。哎，林所，我爸可跟我说了啊。说您是边防局最顶尖的物证鉴定专家，我一定向您好好学习。以后您就是我的偶像。打住啊，马屁你就少拍了。到了致电所，你还有一段魔鬼式训练
，魔鬼训练。对，不然你就不可能成为一个合格的边防战士。啊，啊，是。<笑>停停，我来给你们介绍一下，这是岳峰，从今天起他就是我们致电所的新战士，大家热烈欢迎！欢迎你啊，岳峰！肖副所长。哦，肖副所长，你好，你好，你好。啊，那是阮参谋，你认识的。阮参谋。哎，你好，郑总。哎，你好，你好。哎，雷哥啊，你好，你好，李班长，你好，你好，你好，韩一军，见过，见过，嗨，刚才打过招呼了啊，对对对对对，哎，咱们一块打篮球吧，来，那我我们分成两波，分成两波，好了，来来来来来，别别别，可不敢，你可是宁所亲自去接的人啊，我可不敢跟你打。你低调一点行不行啊？哎，咱们几个打，来,来,来，咱们仨那个穿黑背心里边，他们俩一帮，来来来，我发球了啊。你怎么回事啊？啊，招呼不打你就走了，当着那么多战士的面，一点面子都不给我。渴了，渴了。我知道你小子怎么想的。哎呀，这个岳峰不是你想的那样，他在网络技术上确实是个人才。嗯。上次关于他的新闻你都看了吧？看了。那拳打孤老院，脚踢幼儿园的人我看多了。碰巧了遇着两个不忠心的小毛贼，能说明什么呀？不管怎么说，在关键时候能看出一个人的人品。还有，我想好了，好兵都是带出来的。从今天起，我把岳峰交给你。岳峰出什么问题，我拿你试问。你真放心我带他呀？我当然放心。而且训练科目由你来定。好，我带，我带，这就对了。还有啊，最近情报处来电话，说综合各方面的情报，你上次带回来的情报基本上是准确的。沙利文最近行动不少，在我们致电所辖区重新开辟运毒通路的迹象越来越明显。就怕他不来。我已经对运毒路线上的可疑人员进行监控了。网络时代的反毒品斗争是全方位、全平台的，只靠刀光剑影那是远远不够的。你还年轻，你应该学点网络技术。我要是你，就去找岳峰，拜岳峰为师。你上哪儿去啊？拜他为师。这个蒋驴。哎，哎，阮参谋，从今天开始，我就是你的部下了，你得好好关照关照我啊。网络大侠怎么想起参军来了？嗨，谁说网络大侠就不能当兵啊？我就是要在部队里好好受受教育，锻炼锻炼自个儿。宁所好糊弄，我可不像他、啊。你自己照照镜子看看，你像个听话的孩子吗？是不是？在外面惹什么祸吧？跑这避着那来。说说你这人，宁所说的一点都不错，你还真是个榆木脑袋，而且还顽固，还落伍，跟不上网络时代。你知道吗？宁所特地求我爸让我去当兵，又特地把我调到这儿来，是为了什么呀？啊、<笑>就是为了好好改造改造你。你一定要不负嘱托啊！哎，好好改造改造我。好好好，还上啊！哎，这阮参谋这人真不错啊！你瞧，慈眉善目的。岳峰，你跟阮参谋以前就认识吗
。嗨，一面之交。有人要倒霉了。什么意思？他只要这么一笑，肯定有人要倒霉。是吗？哈哈哈，谁倒霉还不知道呢。哎，好戏在后头呢，你们玩吧。哎，您说呢？要我作为老战士的代表说几句开场白，那我就不客气了，说几句。您总、肖副总还有阮参谋，各位新老战士们、同胞们，大家晚上好。那个今晚啊，我们欢聚一堂。首先呢，欢迎岳峰同志正式的成为我们支点所这光荣集体当中的一员。欢迎，欢迎。其次，岳峰最近见义勇为，一人独斗两名持刀歹徒，保住了人民群众的生命和财产的安全，上了电视，成了英雄，我们对他表示敬意。最后，祝大家吃好喝好，来，先把杯中的可乐干了，我们暖个场，来来来来来来来，谢谢大家，谢谢大家。来，干！我和宁所今天晚上要去支队开个紧急会议，就不能陪大家了。哎，但是有一条，不准喝酒。如果发现有人喝酒，阮参谋，拿你试问喽。是。<笑>坚决不能喝酒啊！哎，慢走，宁总，慢走，慢走，慢走，宁叔叔，宁叔叔，我送你。来来来，咱们吃。老三宝，咱俩都好久没喝了，这么的，咱俩拿这个，今晚喝一个。来，小哥，倒上，倒上。哎呀，你拿他带什么酒？直接拿酒不就完了吗？啊？哎。哎，叶峰，我跟你说啊，我们是办案单位，不能喝酒。你看，你们办你们的案子呀，我又不办案子，我是搞网络的，喝点酒感觉更好。好，喝一杯就喝一杯了，来，咱们吃饭，吃饭。别着急吃饭啊，我得敬你一杯，杨参谋。你敬我可以，你不能再喝了啊。杨参谋，这杯酒我是敬你的。岳峰啊，今天我们大家聚在一起很高兴，欢迎你来。我再说一遍，支点所不能喝酒。<笑>你还记得咱哥俩在外外头那回？我不对，我把你抛弃了，我一个人颠了，是我不好，所以这杯酒啊，我敬你。不能再喝了啊！谢谢你啊。<笑>我得，说两句。你先拿过来。酒，放开他，放开他。我，老三，今天是我有生以来。第一次喝白酒，因为我高兴，我为了能融入到这个集体，感到高兴。从今天开始，我有集体了。那三毛，说起来，你也算是我的救命恩人了，啊？你说。你们也不喝酒，也不唱。那怎么？我有个小小的请求，你能不能给我唱唱这歌？岳峰，你要喝酒就喝酒，这跟唱歌有什么关系啊？你当然有关系了
，软他妈你要不烫，我就不，我就再喝三杯。走，哎，哎，啊，今天是您所交代的任务，欢迎新同志啊，咱们一定得完成任务，还得高高兴兴的完成。我给你唱，你说吧，唱什么歌？救命恩人啊，就是好。蓝三毛，你看，咱俩今天穿的都是情侣装。对对对，情侣装。对，咱就唱那个啊，我和你。好，我和你都会唱吧。来起个头，起个头，我起，起个头。别别着急，我。哎哎，把那东西。我有诚意。起床跑步，哎，跑什么步呢？三毛，我还没醒酒呢。哎，啊，怎么回事啊？啊，冷血。电视上的英雄，你得注意你的速度。才跑了一半的路，你就跑不动了。不是，阮三毛，你慢点跑。我昨天不是喝多了吗？你慢点跑，我肯定能完成任务，跑到终点。不行，你必须保持速度。我知道，你是不是诚心想整我呀？啊，就因为昨天晚上我让你唱歌出洋相了，是不是？你今天诚心是要报复我？我是在整你，不过不是报复你。是要以最快的速度把你练成一个合格的战士。有意见我们回去再提，现在我们在训练。你看我现在酒劲儿还没过去呢，我不是喝多了吗？你不说话是不是？那行，那我去找宁所提意见。我就跟他说，我是搞网络的技术兵，我用不着跟你们在外面打打杀杀的。刘鹏，你给我站住！训练的事儿我说了算，我说你合格你就合格，我要说你不合格，你就不合格。你说参谋，你敢不敢？你脱了这身衣服回家，没人跟你过不去。可是你只要在制电所一天，我就得训练你，一直把你训练到合格为止。现在我给你个机会，要么滚蛋回家，要么把嘴闭上。跑步你的速度还是不够，你先别说速度的事儿，不管怎么说，这十公里我跑下来了。站起来，这样对身体不好。没事，我歇会儿
。行，好，那我就陪着你歇会儿，歇好了，我再陪你跑十公里。你别跟我开玩笑，哎，哎，你可别吓唬我啊！好，咱们从这儿再跑回去。不是你等会儿，阮三吗？你是不是想把我跑死啊？我知道你的体力，你跑不死。你是报复，你这绝对是报复！我跟你说。你不是电视上的英雄吗？拿出你和歹徒搏斗的气势来！行，跑就跑，大不了哥们儿光荣了。胳膊腿，哎呦，已经不是自个儿了。我跟你说啊，你要不吃饭，你更没体力，是吗？啊。在家呢，爱吃不吃，啊，要打自己打去，拜拜。怎么这么没有人性？小时候玩那捉迷藏嘛，你地图学得很快，那当然了，本人一向喜欢地图。哎，哥们在这方面绝对有天赋。可是要真正掌握用途和识图的本领，光靠纸上谈兵是不够的。叶峰，你过来，你看见了什么？山。哎，这边是国境线。远处还有大海，没错，你看到的就是我们致电所辖区的地形。由西向南一直延伸到海边，依山靠海，西边人少，有很多陡峭的山路；南边人多，海边有几个渔村。这种地形确实是非常有利于境外的毒贩子偷越国境线来贩卖毒品，所以我们才要巡逻，目的是震慑毒贩子。在致电所的辖区内，横跨国境线的小路有上百条，离村庄和城镇都很近。但是阮参谋，我觉得咱们光靠人来巡逻根本解决不了问题。你想呀、啊，山路这么多，这么复杂，咱们人又这么少。哎，哎，我跟你们说说啊，来来来来来，你们知道这种地形最适合用什么吗？最适合用视频监控，哎，或者是红外线感应拦阻报警装置来布控。反正咱们现在也杀完毒了。我建议大范围的增加布控点，而且啊，在每个布控，不，你继续。现在是我在教你巡逻，不是你在跟大家高谈阔论什么破网络。我们进行下一个。如果遇到偷越国境线的毒贩，知道该怎么办吗？知道呀，抓住他。我说错什么了吗？不抓住他，难道放了他呀？哎，哎！啊，今天人都到齐了啊，到齐了啊、哦！
，咱们先回顾一下上一节课的主要内容啊。小张，你来。哦，上一节课你没来。没来。提出批评，下次注意。是。嗯。好，咱们今天要讲一下主要内容。首先，我要跟你们说一下病毒。你比如说，我们常见的病毒里面有这个熊猫烧香啊。熊，你刚才说熊熊啥？熊猫干啥？熊猫烧香，你真是网盲，你仔细听着行不行啊？你看人家听得多认真。接着说啊，你比如说这个熊猫烧香啊、金猪啊、灰鸽子等等等等。哎，说到熊猫烧香，我可得跟大家强调一下，这个病毒非常厉害，一旦中了招，轻易删除不干净。所以你们平时上那些乱七八糟的网站一定要小心，啊，千万别中招。刚才我讲的都记下来了吗？记下来了。好，下面我再给大家讲一讲这个病毒是怎么来的。哎，来了。让开门，让开门。哎，我说怎么没人打球了？原来有人在这当老师啊！你们得注意了啊！人之天性，好为人师，不能什么都听。你怎么不搭理我呀？是怕我呢，还是怕训练呢？<笑>我怕你干嘛呀？我连病毒都不怕，不怕我是吧？我跟你说，你说什么病毒啊、网络、电脑，这我不懂。林所还跟我说呢，让我好好向你学习。可是我担心啊，我怕你这个老师基础不扎实，在误人子弟。<笑>你别笑，我给你出两道题，怎么着？你要考考我，行吗？太好了！借着这个机会，大家好好多长长知识啊！我给阮参谋解答解答这个疑难问题。你们都听着啊，我给他出两道题，他要是答对了呢，我拜他为师，心服口服；答错了，他得认罚吧？那必须的！我还没说要收你这徒弟呢，不想玩是吧？让我打球去。哎哎哎哎，你别走啊！你这话都说到这儿了，行，亮，你这题啊，也是跟别地儿抄来的。你出题吧，我听着。真是差资料差。<笑>那我出题了。第一，这个电脑开着机，在上网和不上网的时候，耗电量是一样大吗？<笑>太简单了，当然不一样了。不但这个上网和不上网耗电量不一样，同样是上网，工作状态不同，耗电量也不一样。什么不同状态？听着呀。你比如说啊，你上网随便浏览浏览网页，聊聊 QQ， 那耗电量就小；你要是下载电影、下载音乐，耗电量就大。算你蒙对了。<笑>怎么叫蒙对？第二道题 ，U 盘知道吗？太清楚了。这 U 盘是哪国人发明的？这人名字叫什么？哎，你别提醒我啊！我想想，谁提醒你啊 ？U 盘是哪个国家发明的？那人叫什么？美国人发明了。哟，<笑>蒙错了，中国人发明的 ，China， 这人叫邓国顺。<笑>得认罚吧，刚刚说的，不，你这搜狗搜出来的，你管我在哪搜出来呢？那个，我我我我认罚我，但是我搜一下，我确定一下啊。好了，下王八蛋在我面前想当老师，<笑>说说说说罚他什么？跑跑跑步。没没劲，你说。教训，别一天到晚牛哄哄的，口气得力气了。制电所全体战士的袜子都在这儿了啊！怎么了？太臭了，喘不过气儿来吧？哎，你说专业理论的时候气儿挺顺的呀，一气呵成啊！你进去闻闻，我偏要进去闻闻，我又没事。辣眼，辣眼，辣眼，又进去，呛。
是不是太忙了点儿？不忙。哎呦，你是没看着他刚才那副样子，仗着几个战士不懂网络，一副指点江山的样子。我非得好好整整他。为了整他，我昨晚查了半天资料。我跟你说，怎么了？心疼了？没有。我不想干预你，但是还是要注意方式方法。龚晓明的前车之鉴，你没忘吧？怎么会忘呢？但是人和人是不一样的，你知道他上国外干什么去了？嗯，不是说做生意吗？做生意。今天我去见了个线人，要不是吴云说起这事儿，我跟你一直蒙在鼓里呢。怎么回事？这小子和人合伙搭档，骗沙利文一个跨国赌场的钱。他出国是为了在那个赌场边上的和平饭店的一个房间里边装视频查速器。好让传回国内的图像延缓几秒，从中押宝挣钱。让段工给发现了，派人抓他。那个时间正好跟我接头的时间是一样的，所以我们俩一块被追嘛。宁总，就这小子这样，很有可能成为第二个孔小明。火力还猛，如果这样的人不下重锤夯他，不但成不了钢，而且还会报废。我明白了，用重锤，但是很悠着。放心吧，我会拿捏火候的。真的假的？不信你去看呀！走走走走走。哎，洗干净点啊！你们还笑？哎，好好洗吧，乖。你们平时怎么攒这么多臭袜子？这你别管，我们训练辛苦，多洗啊，好好洗。这包，你洗的这张单儿好像是我的。哎像现在这样，咱们埋伏在路边，就叫放暗哨啊！啊，挺有意思的。我喜欢放暗哨，刺激，太刺。你小点声。哎，放暗哨最关键是不能打瞌睡，把眼睛睁着盯着山路，一刻也不能放松。不能放过一个可疑的人，直到明天天亮。哎，大参谋，那你就确定，毒贩今天晚上一定会来吗？那我得给他打个电话才知道。都没有面对面的见过毒贩呢，原来都是在电视里看的，还有一些什么美国大片里。在当时
放暗哨，是致电所最繁忙、最日常的战斗任务之一。一到深夜，就会有大批战士被撒出去，埋伏在各条山间小径上，拦截毒贩。这是信息化边防带来的新局面。致电所的视频监控系统产生了巨大的威慑力，毒贩白天不敢轻举妄动，只好趁着黑夜冒险越境运毒，赌一赌运气咱们都跟这儿等了三个多小时了，连个人影都没看见。哎，我有个奇思妙想，你想不想听一听？啊？你看啊，我觉得到了夜里啊，咱们完全可以用红外线感应拦阻报警装置，来探知毒贩是否偷越了国境线，根本就不需要像咱们现在这样严防死守的笨办法的档案哨。咱们辖区内。横跨国境线的小路和山路有上百条，如果都装上红外拦阻报警装置，你想过没有？这工程有多大，要耗费多少？老三，我没关系啊，我都算过了，价钱咱们承受得了。哎，你想呀、啊，如果要真能那样的话，咱们白天视频监控，到了晚上红外线感应报警，节省多少人力呢？你想想。毒贩子不傻，时间一长，他们也会知道我们装了红外拦阻报警装置，就像知道咱们装了电子眼一样。要是他们沿着国境线来回跑，跟咱们打疲劳战，就咱们支点所这些人力，咱们应付。还真是，嗯，这点我没想到。你没想到的事儿多了，把嘴闭上。岳峰，我警告你啊！你要再敢睡，我就把尿撒你嘴里，你信不信？让三毛，这话说的怎么这么恶心呢？你敢？敢不敢要你睡了才知道，不信你就试试，你睡一个。粗俗！行行，我不跟你一般见识。你傻笑什么？哎呀，阮三毛，你也是用心良苦啊。其实我知道，你故意用激将法来刺激我，你怕我困，是不是这么回事？哎，我可看见你笑了啊！啊，还绷着呢。
么灵呢？这个。镇上转一圈去，当然可以。星期天你可以自由活动。谢谢您，所。哎，岳峰，有零花钱吗？没有的话，现在我再拿点。哎呦，你还真提醒我了，我身上一分钱都没有。要不您先借我个二百五百？哎、嗯，行，等我发了津贴就还给你。行，好，谢谢您，所。行啊，你都成英雄了。嗨，可千万别这么说，我都不好意思了。这英雄啊，新闻就三分钟的热度，过去就过去了。你怎么样？生意好吗？嗨，我这算什么生意啊？我就是摆个摊卖卖杂货。嗯、呃，我在网上还开了一个店卖特产。其实，顾客也不是很多。没事儿，我原来也做过小本生意，有顾客就行，这顾客得慢慢培养。没事儿。哎，这是你弟弟。嗯、哦，小哥哥。哥哥。哎，呃，哎，正好我也没吃饭，要不我请你们俩吃饭去吧？不用了，不用了，他只有把饭拿来了嘛，不吃了会浪费的。哦。怎么了？怎么这么烫啊？哎，怎么了？看看看看这小家伙，哟，真够热的，赶紧吧，我领你们俩去医院啊。不用了，不用了。着凉了，我带他回去吃点药，休息休息就好了。行吗？哎、怎么回事啊？那我跟你回去看一下吧。不用不用，坐好了啊。哎、走了。啊。Thank、you 
方便。谢谢啊。没事。你不想去啊？想啊，当然想。但是现在不行，你发烧了，是小病人。等你病好了，咱们就去，好不好？好。医院检查一下比较保险，不用了，我先给他吃点药，看看情况再说。走。哎，你是不是担心医药费太贵了？没关系，我有钱。你不要小看我，给我弟看病的钱我还是有的。哥哥来送你一个好玩的玩具，怎么样？是什么？看我啊！是什么？仔细看啊！到底是什么？变形金刚呀！但是现在你生病了，正在发烧，你现在马上进去睡觉。好，下次来的时候记得带变形金刚给我。行，我睡觉去吧。去。好了，不准偷看我啊！好好睡觉啊！哎，把眼睛闭上，再看我不给你带玩具了。啊，老师。好吃好吃，你还没吃呢，你就说好吃？啊，是啊，你一看着就好吃嘛，肯定好吃啊。嗯，太好吃了，太香了。真的假的？真的，我跟你说，我从来没吃过这么好吃的面条。我敢说，这是我吃过的最好吃的面条。嗯。太棒了。吃相挺难看的，没办法，太好吃了。家里没什么好吃的，只能给你做点面条，委屈你了。嗯，怎么能叫美食呢？这叫幸福，幸福的呀，像面条一样。<笑>嗯，你慢点。太好吃了。行了，怎么了？啊？哦，嗨，没事没事没事没事，修好了，这回怎么骑都坏不了了。谢谢你啊，别客气。那我先走了，等下个星期再来看你。
，弟弟，你想。<笑>我送送你，不用了，不用了，我认识路，拜拜。老蔡啊，还记得龚晓明吗？记得。看看吧，这张图就是他帮我绘制的致电派出所辖区的地图。沙总，你是不是早有准备？你早就想好了，有一天要重回致电出货。做咱们这行，永远要给自己留退路。在任何情况下，没有退路不行。沙总英明，今天啊，又跟你上了一课。我们要是再有一个龚晓明就好了，我就知道阮灵浩在想什么了。放心吧，沙总。这一次，阮灵浩一定相信阿昌的情报是真的。你凭什么这么肯定啊？我们在 A 通道的内线回来报告说，最近福建经常有可疑人士出没。我想，这一定是阮灵浩派去监视的人。如果阮灵浩不相信这个情报是真的，他不可能有这个动作。好啊，为了让他们深信不疑，我们就是要摆出走 A 通道出货的样子，该做的布置要做。该走的程序要走，一个环节都不能少，不能怕花钱。你是说，我们仍旧要派打前站的人跟内线联络？对，一定要去，而且也要让阮林浩看见。那要是阮林浩扣留他们呢？牺牲个把人无所谓。我明白了，沙总，我们也该做布置了，再不做布置，怕是来不及了。到底走哪条路出货？弟兄们，可都等着你决策呢。H， 走 H 通道。明，沙总，您的决策永远是那么出人意料。这我都习惯了。怎么样，家里生意兴隆吗？挺好的，他们都特照顾我。嗯，怎么没反应呢？亲亲我，你快点，别让这人听见了。我上班呢。真没想到你还有这时候。你说你这要传出去，多丢致电所的脸呀！作为一个军人，体能不达标，射击不合格，十公里也跑不下来，这才叫丢脸，明白吗？呦呦呦，你看你这变得倒挺快，刚才怎么还那样呢？我跟你开玩笑，你还认真吗？你记住啊，我没心情跟你开这种玩笑。嘿，那那你这拿公家电话谈私事，我也没跟你开玩笑。你爸不是您所的战友。跟他汇报一下。哎，你以为我不敢？爸，你不是我哥的人，你知道吗？你就是我心目中的偶像。我知道，我哭的人。才不是呢！我给你买了身西装，用过名牌西装呢。这我能穿吗？嗯，我来，你试试。
怎么在这儿啊？啊，你怎么在这儿啊？这是我老爸，我当然在这儿了。哎，你来这干嘛？我参军了。参军了？嗯。聪明了，你这样那些人都追不到你了。你别胡说八道啊！林爽，我没什么事儿，就过来跟你说一声，我回来了。好，我知道了。去吧。是。多多，哎，爸，你们俩认识啊？还好，就一面之缘。去给你试西装。哎，我能穿这个吗？能、嗯。啊？我、嗯、我试试啊！我从来没穿过这玩意儿。爸，怎么怎么这么大、啊？您瘦了，您肯定是工作太忙了，都瘦了。没有。规矩啊，两个打前站的来和内线接药，我没看出什么异常。没看出他们是来接应的，倒像是看清理由的，一个个都那么轻松。你比他们来的路上觉得很安全，放松了警惕。看不出来。拉近点，多拍几张。找到他了吗？还没有，他已经离开了新兵连，到了什么单位，我还在查。那他们家你找到什么了吗？没有，都是一些毫无价值的东西。那你下一步准备怎么办呢？我分析过，他是在去致电镇的长途汽车上，跟打劫的人搏斗，成了救人英雄。上了电视，这说明他和致电派出所有关系。我准备去找找线索，让钟德全他们几个去，咱们要动了。我明白了。你说他要是真能进致电派出所就好了啊，咱们给他一笔钱，他能不能成为第二个龚晓明？我觉得他会的，要不然。他不会冒险到我们的地盘上去骗赌场的钱。这俩小兔崽子，都是两个贪钱的小屁孩儿。情报是假的。沙利文有可能知道阿昌给我的路线图，他故意放出风儿要杀死老方，致使老方的人来劫狱，放走我和岳峰。这样做，他可以一箭双雕，既铲除了内部的隐患，又可以误导我。误导？对。雷通倒是误导我们的脚下，他们不会讲雷通的。不要太武断了。我认为，还是要多找点情报依据才对。哎，林长啊，怎么又迟到了你啊？是不是睡懒觉了？我手机出问题了，闹钟失灵了。昨天晚上一切都正常吗？嗯，一切正常。
走啊，林总，找林总，有什么情况吗？没有，一切正常。好，叶芳，病毒清除以后，视频监控系统和红外线感应报警系统运作基本良好，你的实力已经得到了大家的认可。<笑>感谢领导和群众的信任。我准备正式成立一个监控组，我任组长。负责行政和作战指挥，你任副组长，主管监控时，技术上总负责。哎，宁总，我有个提议，我最近对这个抓毒贩子特别感兴趣，你看你能不能让我服从命令？是。最近边境上不太平，沙利文很可能有所动作，我们监控组的担子不轻啊。我想让你、韩义军、孙建新和张泽各带一名战士。编成四个小组，轮流值班，对边境线进行二十四小时不间断的全程监控。您放心吧，林所，咱们白天有视频监控，到了晚上有红外线感应拦阻报警监控。对，还有，韩义军和张泽都是我们所里的战斗骨干，有任务的时候，监控室这边他们可能顾不上，你要多带带一些。没事，我明白。我还要给你个任务。你要抓紧培训和提高他们的网络技术，时间紧，任务重，你可不能给我叫苦叫累。林所，您放心，在苦在累，我也不会惊动领导，我一定把气儿全撒在韩义军的头上。臭小子！沙总，段军也在，我猜，什么时候回来了？昨晚回来。沙总，一切都布置妥当了。白天走还是夜里走、啊？夜里走，白天都有视频监控，电子也会发现。段工，你怎么看？我觉得白天走比较保险。理由呢？据我所知，致电所在边境上装了不少红外线感应报警系统，专门来对付夜里偷渡的送货人。这些我都了解过了，装有红外线装置的地段只有百分之十。而且这东西好对付，你赶两头猪过去，他就报警了。没做红外线感应装置的地方，夜晚上被拦截抓住的人也不少，也不能小看。万一 H 通道上也有暗哨，我们就撞枪口上了。还是走白天安全。至于电子眼好对付，上次我还进了他们的监控网。把边境上所有的电子眼全搞瞎了，一个也不少。你把电子眼搞瞎了，正好惊动阮林浩。阮林浩在盯着 A 通道，不要惊动他。我决定了，夜里走。